వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వరుసగా వివాదాల్లో ఎందుకు చిక్కుకుంటున్నారు అలాగే అనేక సందర్భాల్లో దౌర్జన్య ఘటనలకు సంబంధించిన ఆరోపణలకు ఎందుకు గురవుతున్నారు అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఒక ప్రజాప్రతినిధి వరుసగా జర్నలిస్టులతో రాజకీయవేత్తలతో స్థానికులతోనే కాకుండా ఇప్పుడు అచ్చంగా అధికారినితో అది కూడా లేడీ ఆఫీసర్తో వివాదం పెట్టుకోవటము ఆమె మీద దౌర్జన్యం చేశారని చెప్పి పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం చాలా అభ్యంతరకరమైన విషయం మామూలుగా సామాజిక చైతన్యం కలిగిన వ్యక్తిలాగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా మాట్లాడే శ్రీధర్ రెడ్డి ఇన్ని ఘటనలు జరుగుతుంటే ఇవన్నీ ఎవరో కుట్రలు ఎవరో కల్పించారని చెప్పడానికి ఏమి ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే ఒకటి ఎలా జరుగుతాయి కానీ అన్నీ ఒకరి మీద ఎందుకు జరుగుతాయి ఇంతకుముందు రెండుసార్లు జమీన్ రైత్ జర్నలిస్ట్ను అంతకుముందు ఇంకొక ఆయన్ను వారి పట్ల ప్రవర్తన అనేది రాష్ట్రం అంతా తీవ్ర విమర్శకు అభిశంసనకు దారితీసింది ఇప్పుడు వెంకటగిరి ఎంపీడీఓ సరళాను తన లేఅవుట్ను అనుమతించలేదు కాబట్టి కల్లూరుపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఆమె ఇంటి మీదకి వెళ్ళి దౌర్జన్యం చేశారనేటటువంటి ఆరోపణకు శ్రీధర్ రెడ్డి గురి కావటం గురి కావటం ఏముంది ఆమె పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయడమే కాకుండా ధర్నా కూడా చేశారు అంటే తప్పనిసరిగా తీవ్రమైనటువంటి విషయం కదా సహజంగా దీని మీద ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడే మాట్లాడేస్తున్నారు అలాగే లోకేష్ ట్వీట్లు వరుసగా డొక్కా మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ ఆయన అరెస్ట్ చేయాలని అడిగారు డిమాండ్ చేశారు ఇవన్నీ సరే గత ప్రభుత్వంలో వనజాక్ష విషయంలో ఏమైంది ఇట్లాంటివన్నీ వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు కానీ మీరెందుకు చేస్తున్నారు అందులో కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలకు చేస్తుంటే అధిష్టానం ముఖ్యమంత్రి పార్టీ అధినేత లేదా విజయసాయి రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు మందలించట్లేదు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది శ్రీధర్ రెడ్డి కూడా తనకి ఎంత బలం ఉంది లేదా తను ఎంత సరైన వాడిని అని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఇతరులను వెంటపడి ఇతరులు పూర్తిగా తన మాట వినాలని శాసించడం లేదా తనతో విభేదించిన వాళ్ళందరి మీద కూడా ఒక విధమైనటువంటి వ్యతిరేకతను ఉక్రోషాన్ని కలిగి ఉండి బలప్రయోగంతో దారికి తెచ్చుకోవాలనుకోవటం అది చెల్లుబాటు కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇప్పుడున్న రాజకీయ వ్యవస్థలో అన్ని పార్టీలు చైతన్య మీడియా సోషల్ మీడియా అవన్నీ ఉన్నాయని ఆయన గుర్తించుకోవాలి ఊరికి నేను ఒకటి అయితే ఏదో అనుకోవచ్చు ఏదో మొదటిసారి పొరపాటు రెండోసారి గ్రహపాటు మూడోసారి అలవాటు అన్నట్టుగా ఇది ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవడం మటుకు చాలా చాలా దారుణమైన విషయం అందులో మహిళ అధికారిని అంత ఆవేదనతో ఫిర్యాదు చేసే పరిస్థితి తెచ్చుకున్నారంటే ఇప్పటికైనా కానీ ఈ పద్ధతిని మార్చుకోవటం తను జరుగుతున్న పొరపాట్లను గుర్తించటం పార్టీ నాయకత్వం ప్రభుత్వం కూడా ఆయన మీద తగిన చర్య తీసుకొని దారికి తేవటం అవసరం లేకపోతే ఇది ప్రభుత్వానికి పాలక పక్షానికి కూడా చాలా మచ్చలాగా మారేటటువంటి అవకాశం ఉంది రెండవది వాళ్ళ మీద వచ్చే ఆరోపణలు దౌర్జన్యం ఇటువంటివన్నీ కూడా నిజమే అనే ఒక భావం కూడా నిర్ధారణ కావడానికి కారణమవుతాయి